March 30th, 2013, was a special day for the residents of Furu District, Brazzaville, the capital of the Republic of Congo. In the past, there was only one small clinic in Furu and inadequate access to medical resources had been a persistent problem. All this was about to change. On that day, President Xi Jinping and Congolese President Sasu Ngusu attended the ribbon-cutting ceremony for the completion of China Republic of Congo Friendship Hospital. L'inauguration de l'hôpital de Filou a changé radicalement l'offre de santé dans au Congo à Brazzaville. C'est un hôpital moderne avec une offre de santé à bas coût, il faut le dire, à bas coût et nouvelle expérience avec des partenaires chinois. C'est un exemple de coopération dans le domaine de la santé qu'il nous faut pérenniser naturellement. After the ribbon cutting ceremony, President Xi walked into the lobby of the hospital and met with members of the Chinese medical team. President Xi spoke with emotion about the ethos of Chinese medical teams. That is, braving difficulties, selfless sacrifice, care for the sick, and borderless love. Nyanga has been deeply touched by the ethos of Chinese medical teams. As the then Director General of the Department of Asian Affairs of Congolese Foreign Ministry, he once participated in the activities welcoming the Chinese medical teams. Positivement, naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez non seulement des équipes qui sont là permanentes, mais aussi des opérations ponctuelles. Euh, je me souviens euh, qu'il y a des médecins qui sont venus pour l'opération de cataracte où ils opéraient gratuitement. Et je vais profiter de l'occasion pour euh, remercier euh, la partie chinoise et féliciter le dévouement de, de ces missions médicales. At the critical moment in the global fight against the COVID-19 pandemic, China and Africa have stood alongside each other, writing a new chapter of solidarity and mutual support. In 2020, the extraordinary China-Africa Summit on Solidarity Against COVID-19 was convened, and President Xi offered timely assistance to Africa. China pledged that once the development and deployment of vaccines were completed in China, African countries would be among the first to benefit. Lors de la crise sanitaire, lors de la crise sanitaire, tous les pays étaient renfermés sur eux-mêmes, surtout les pays développés. Et je me souviens que la Chine était le premier pays à penser à l'Afrique à faire. Donc la Chine, le seul pays à offrir non seulement euh, des masques, euh, des, des vaccins et, et des kits, et même des dents, plusieurs matures. Donc on a eu pendant euh, cette crise de pandémie euh, une attention bienveillante de la Chine, contrairement à, à d'autres pays, d'autres pays. Et c'est c'est un fait qui m'a vraiment marqué, marqué. From the efforts to build a China Africa health community. Nyonga has gained a deeper understanding of the principles of China's policy to Africa put forward by President Xi, namely the principles of sincerity, real results, amnity and good faith, and the principles of pursuing the greater good and shared interests. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a cette volonté de, de la Chine à aider l'Afrique de manière générale, le Congo à aller de l'avant. 